请不要声音，只是这不起，只要牵着手去听聆听。再给我一点时间吧，等我跟温蒂的感情基础比较深厚之后，再回美国。那你有看到我今天传给你的照片吗？他是不是很可爱？而且他很贴心哎、欸。我们这几天呢去了很多地方，我有带他去买很多的衣服啊。怎么啦？那我先去洗澡。嗯。我喜欢他，这样子我就要不带他。哎，你是小傻瓜，这是你心里面自己想的嘛。得令爸比不会让你把他带走的。你不是都说好了吗？大家永远在一起吧。你想不想去你妈妈那里住三天？啊，不是说好我们不分开了吗？怎么还要去他那边呢、啊？只是住三天嘛，并没有要分开啊。我们分开了这么长一段时间，如果你不去相处的话，你怎么能够真正了解妈妈呢？等我跟温蒂的感情基础比较深厚之后，再回美国你怎么还在看啊？行动嘞，行动嘞！哎，你不要吵，我还在想开场白。哎呀，赶快打，现在打，快点！嗯啊、小佩啊，你找到英凡没有？哦、麻烦你帮我传个话，你说我现在去找他。不管到天涯海角，我都会找到他的。好，就这样，拜拜。方飞竹，打给大嫂，你打给小佩干嘛啦？哎呀，你不要吵了，我有我的计划嘛。哎，没救了，没救。
。先不要着急，我们马上过去啊。怎么了？温迪不见了。走到，快去换衣服，快。文迪，文迪，你怎么？我刚刚去买东西，看到他自己坐计程车回来。啊？自己坐计程车？我帮他付钱了。哦。文迪啊！文迪，文迪。谢谢对玉，对玉，我们不会分开吧？我们不是已经约定好了吗？对呀、啊，爸比答应过你，绝对不会跟你分开的。爹地也答应过你，怎么可能跟小公主分开呢？大家要永远在一起的、啊。嗯。先不要紧张，温迪已经回家了，就在我身边。你先不要过来一趟。好。好。不要紧张哈。嗯。爸比跟弟弟在这里哈。问题他已经知道你打算把他带回美国的事情了。问题是个很敏感的小孩子，很多事情你要慢慢的跟他沟通嘛，不然只会伤他的心的。这话说的没有错。你这个样子，我怎么可能放心把问题交给你？不是，不是，我想你们误会，我没有这个意思啊。那是什么意思？没错，一开始我回来的时候是有要把温蒂接回美国的打算，可是这段时间，我看到温蒂是在一个充满爱的环境下长大，她很开心又很快乐，而且我看到你们把她都教育的这么好，这么的懂事，凡事都是正面能量思考。其实，经过了这几天我跟他的短暂相处，我真的很开心，也很快乐。可是我始终感觉，温妮她对我的笑容，就是跟你们不一样。所以我知道，他跟你们两个的感情真的是非常非常的好。好到我这个亲生妈妈都没有办法介入
害怕，就算你妈妈在外面，可是你有两个很爱你的爸爸，他们一定会保护你的，知道吗？你知道，对弟宝宝很爱我，不会让我被带走的。我也会保护你，不让你被带走的。嗯，打勾勾。其实，之前方老师有跟我说过，不要让温蒂离开这个城堡太久。唐贝贝也跟我讲说，凡事要以温蒂的快乐为主。你们每一个人都这么在乎温蒂，那我是她亲生妈妈，我可以这么自私吗？所以，我决定我要在这里多待一段时间，让我跟温蒂的感情能够更稳固。之后，我就会回美国。嗯、你的告白，我们两个听到，但这一段期间你跟温蒂之间的相处，我觉得还是用两个字：行动吧。可以吗？我希望你们可以放心，也希望你们可以相信我，我一定会用行动证明的。但是我还是希望你们可以帮我跟温蒂解释这个误会，好吗？牵着手，只有心灵体。